Продолжаем курс «Экономика домашней кондитерской». Это уже третья часть. Все предыдущие занятия доступны на канале. Кто не видел, переходите в плейлист и смотрите с самого начала. А сейчас разберемся с амортизацией и расходными материалами. Для частного производства достаточно будет учесть это процентом. Но давайте разберемся, для чего это нужно. Электрическая духовка расходует по несколько киловатт в час. Для уборки вам нужны вода, моющие средства, губки, тряпки. Весь инструмент имеет свой ресурс. Миксер может сломаться, форма погнуться, а тарелка разбиться. Все это выглядит незначительным, но это только на один заказ. Если вы посчитаете за месяц, а лучше за год, то цифры станут очень ощутимыми. В общем случае амортизация это возмещение стоимости износа. А расходные материалы это все то, что мы тратим в процессе работы, но не учитываем непосредственно в рецепте. Все оборудование должно хотя бы окупиться. Сейчас объясню на примере. Мы покупаем сферическое оборудование в вакууме стоимостью 1000 условных единиц. И в его технической документации указано, что гарантийный срок эксплуатации 2 года. Значит, делим нашу тысячу денег на 24 месяца и получаем 42. Допустим, вы делаете 5 заказов в месяц. Значит, нам необходимо заложить в стоимость каждого заказа по 8-9 условных денег. Если наш прибор сломается преждевременно, то ремонт по гарантии. А... После, то деньги на его замену вы уже получили. И это только один прибор. А теперь представьте, сколько всего вы используете. В отдельном ролике я разберу выбор оборудования по рентабельности. При готовке дома просчитывать каждую мелочь нецелесообразно, так как мы не можем отделить использование оборудования для домашних нужд от производственных. Удобнее делать наценку 10-20% от уже имеющейся у нас стоимости. В нее войдет амортизация всего нашего оборудования. В идеальных условиях сразу отчислять эти 10-20% от дохода на отдельный счет. Так сказать, на экстренный случай. Это очень сложно сделать. Это живые деньги от заказов, которые нельзя тратить. Меня однажды такой запас спас. Несколько лет назад у меня перегорела морозильная камера. Она использовалась для хранения полуфабрикатов, мороженого, заморозки мусовых десертов. И вот в летнюю жару она ломается. Я всех предупредил, чтобы ее не открывали, не выпускали холод, а сам помчался в магазин, и уже через два часа мы перекладывали все в новую морозильную камеру. Не будь резервного фонда, часть продуктов была бы потеряна. А самое страшное, что мы могли подвести заказчиков и потерять репутацию. Расходные материалы можно включить в этот же процент. Все зависит от ваших объемов производства. Постарайтесь приблизительно посчитать, сколько вы тратите на всевозможные моющие средства, электроэнергию, воду, стиральные порошки для полотенец и фартуков, перчатки, швабры и тому подобное. Работая дома, отделить все вышеперечисленное проблематично, но у вас должно быть точное понимание, что на все эти расходные материалы тратятся семейные деньги и часть из них должна возвращаться вашей домашней кондитерской. В каком объеме? Это уже второй вопрос. Не делая точных подсчетов ответить невозможно, но приблизительно думаю каждый сможет ответить. Также отдельным пунктом нужно учитывать желание развиваться. Вам захочется новую силиконовую форму для муса, хороший шпатель, поворотный стол. И все это потребует вложений, иногда очень значительных. Так вот, нужно закладывать в стоимость средства на развитие. Это может быть еще 5-10%. Да, это не совсем амортизация и расходники. Но если не включать этот пункт, то за счет чего вы планируете развиваться? А вот теперь давайте посчитаем, из чего будет состоять цена вашего десерта. Продукты мы считали в первом видео. Работу считали во втором. Складываем их. Умножаем на 1,2. То есть добавляем 20% амортизации. 
и умножаем еще на 1 на 1, то есть 10% на развитие. И вот это минимум. Мы только учли все, что вы потратили. Продукты, время, технику. Здесь еще нет рекламы, времени общения с заказчиком, доставки, упаковки, еще много чего. Но это уже цена, от которой вы можете оттолкнуться. Что дальше делать с этой цифрой, поговорим в следующем видео.